<coughs> in this lecture uh, we will discuss what were the results of mendel's monohybrid crosses now he took tall plant a true breeding tall plant as a male plant and used pollen grains of this tall pea plant as a male plant then he cross fertilized pistil or a gynoecium of a dwarf plant so he used basically a dwarf plant as a female plant so he he hybridized a tall pea plant uh, with a true breeding dwarf pea plant he got f1 plants now phenotype that was observed in f1 plant was that all f1 plants were tall plants i repeat phenotype that was observed in f1 plant was all f1 plants were tall plant now height of f1 tall plant is identical to a height of a parent tall pea plant i repeat height of a f1 tall plant was identical with a height of a parent tall male plant so basically when a tall pea plant was crossed with a dwarf pea plant he got f1 plants f1 plants were having a identical genotype common genotype phenotype that is all f1 plants were tall plants and height of a f1 plant was identical with the height of a parent tall plant now he self pollinated f1 plants what is meaning of self pollination or self fertilization he used pollen grain of a f1 plant to pollinate pistil or a gynoecium of a f1 plant so basically this is a kind of a self fertilization self pollination now when he self pollinated f1 plant he got or um, form f2 generation filial l2 generation now to his surprise phenotypic ratio of f2 generation was very different to a f1 generation he got basically 3 rest to 1 ratio of a tall and dwarf plant in f2 generation what is meaning of this 3 rest to 1 ratio out of 4 f2 plants out of 4 f2 plants 3 f2 plants were tall height of this tall f2 plant was similar to f1 plant and similar to a, a parent a tall plant i repeat in f2 generation he got 3 rest to 1 ratio what is meaning of 3 rest to 1 ratio out of 4 f2 plants 3 f2 plants were tall and height of a tall f2 plant was identical to f1 plant and identical to a tall parent plant while one plant out of four was a dwarf plant a character that was not expressed in a f1 generation but character that was expressed by a dwarf parent plant i repeat to his surprise he got dwarf f2 plant in 1 rest to 4 ratio means out of total four plants f2 plants one plant was a dwarf plant this dwarf character was not expressed at a first generation level but that character was expressed by a dwarf pea plant chalo isko simple language mein samajhte hain inhone jab mendel ne tall parent pea plant ko cross pollinate kiya with a dwarf parent pea plant tab usko jo generation mili thi usko unhone naam diya tha f1 plant jab f1 ka unhone फिनोटाइप देखा तो सबका फिनोटाइप सेम था एफ वन के सारे प्लांट टोल थे पहली बात है दूसरी बात है कि उसकी जो टोलनेस थी उसकी जो स्टेम की हाइट थी वो एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल थी विथ अ टोल पेरेंट प्लांट और कोई भी प्लांट डवाफ नहीं मिला था एफ वन में या तो कोई भी ऐसा प्लांट भी नहीं मिला था जिसकी इन बिटवीन हाइट हो मतलब कि टोल और डवाफ की बीच की हाइट हो ऐसा कोई भी प्लांट उसको एफ वन जनरेशन में नहीं मिला था 
मतलब कि F1 वन जनरेशन में कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा था सिर्फ एक ही पेरेंट जो टॉल पेरेंट था उसका ही कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा था और सारे F1 के प्लांट्स आइडेंटिकली टॉल थे टू अ टॉल पेरेंट प्लांट कोई भी ड्वाफ नहीं था और कोई भी F1 वन प्लांट इंटरमीडिएट हाइट पजेस नहीं कर रहा था अब इन्होंने एफ में सेल्फ पॉलिनेशन किया एफ वन के ही फ्लावर का पोलन ग्रेन का यूज किया एफ वन ही के फ्लावर के पिस्टिल को गायनेशियम को पोलिनेट करने के लिए जब उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन किया तो जो जनरेशन मिली इसको उन्होंने एफ टू जनरेशन कहा अब एफ टू जनरेशन में उनको सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स मिले जब उन्होंने एफ टू जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो को देखा तो ये रेशियो उन, उन्होंने कहा था थ्री रेस टू वन है क्या मतलब होता है अगर आप चार एफ टू प्लांट देखते हो तो उसमें से तीन प्लांट टोल मिले थे और ये टोल प्लांट की जो हाइट थी वो आइडेंटिकल थी एफ वन टोल एफ वन प्लांट से और आइडेंटिकल थी विथ अ पेरेंट टोल प्लांट मतलब कि एफ टू जनरेशन में जो थ्री बाय फोर टोल प्लांट मिले थे ये टोल प्लांट की हाइट एग्जैक्टली एफ वन जितनी थी और एग्जैक्टली टोल पेरेंट जितनी थी अब इनो इन इसको मेंडल कोन को वन बाय फोर ड्वाफ प्लांट्स मिले थे तो इनको एफ टू में अब ड्वाफ प्लांट मिले ऐसे ड्वाफ प्लांट को, कोई भी ड्वाफ प्लांट उनको एफ वन जनरेशन में नहीं मिला था तो हम कहेंगे कि ड्वाफनेस का एक कैरेक्टर जो एफ वन में हिडन था एफ वन में अनएक्सप्रेस था ये कैरेक्टर जो एफ वन में नहीं देखा गया था ये एफ टू जनरेशन में वन बाय फोर रेशियो में एक्सप्रेस हो रहा था मतलब कि हर चार प्लांट में एक प्लांट ड्वाफ था अगर आप 100 एफ टू प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो अबाउट जो 100 प्लांट्स थे उसमें से उसमें से 25 प्लांट्स थे वो ड्वाफ थे इसको मैं 25 फाइव परसेंटेज कहूँगा बराबर वन बाय फोर मतलब कि 25 फाइव परसेंटेज और थ्री बाय फोर मतलब कि 75 फाइव परसेंटेज तो 75 फाइव परसेंटेज जो प्लांट्स थे वो टॉल थे और 25 फाइव परसेंटेज जो प्लांट थे एफ टू प्लांट्स थे वो ड्वाफ थे तो ये ड्वाफनेस का कैरेक्टर एक जो पेरेंट था उसमें एक्सप्रेस हो रहा था एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन एफ टू जनरेशन में ये वन बाय फोर मतलब कि ट्वेंटी फाइव परसेंटेज एफ टू प्लांट्स में एक्सप्रेस हुआ और इस फिनोटेपिक रेशियो को उन्होंने करेक्टरिस्टिकली कहा थ्री रेस टू वन थ्री टॉल वन डवा अब ऐसे ही फिनोटेपिक रेशियो उनको दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी मिले मतलब मेंडल ने हर एक कैरेक्टर और उसके दो अपोजिंग ट्रेट के लिए मोनो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हर एक कैरेक्टर में उनको यही थ्री रेस टू वन रेशियो फिनोटिपिक रेशियो अपने एफ टू जनरेशन में मिले मानो एग्जांपल कि उन्होंने जब फ्लावर कलर के लिए मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया तो एफ टू के थ्री बाय फोर प्लांट के फिनोटाइप था पर्पल फ्लावर और वन बाय फोर का था वाइट फ्लावर ऐसे ही उन्होंने फ्लावर पोजिशन के लिए किया तो थ्री बाय फोर एक्सीएल थे और वन बाय फोर टर्मिनल थे ऐसे ही पोर्ड कलर के लिए किया तो एफ टू प्लांट्स जो थे वो थ्री बाय फोर थे ग्रीन कलर के और वन बाय फोर थे येलो कलर के सीड सेप के लिए किया तो थ्री बाय फोर एफ टू कैसे थे वो थे राउंड और वन बाय फोर रिंकल सीड कलर येलो और ग्रीन और ऐसे ही हम कहेंगे कि पोड का जो सेप है वो इन्फ्लेटेड थ्री बाय फोर एंड रिंकल्ड वन बाय फोर तो यही कैरेक्टर यही रेशियो उसको हर एक मोनो हाइब्रिड प्लांट एक्सपेरिमेंट में मिला था और इस रेशियो को हम कहेंगे थ्री रेस टू वन तो हम रिपीट करते हैं उनकी और एक समरी बनाते हैं उसकी जब मेंडल ने एक टोल प्लांट को ड्वाप प्लांट के साथ क्रॉस किया तो एफ के सारे प्लांट टोल मिले सारे ये टोल प्लांट की हाइट ऐसी थी जो एक पेरेंट टोल प्लांट जितनी थी कोई भी एफ वन प्लांट ड्वाफ नहीं था और कोई भी एफ वन प्लांट इन बिटवीन इंटरमीडिएट हाइट पजेस नहीं करता था एफ वन में हम कहेंगे एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर ड्वाफनेस एक्सप्रेस नहीं हुआ जब एफ वन को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो एफ टू जनरेशन मिली F2 टू जनरेशन में जो सारे प्लांट थे उसमें 75 फाइव परसेंटेज टोल प्लांट थे और ये टोल प्लांट की जो हाइट थी वो F1 वन प्लांट और टोल पेरेंट प्लांट जितनी ही थी जबकि 25 फाइव परसेंटेज प्लांट ड्वाफ मिले 
तो ये डवाफनेस का कैरेक्टर एफ वन जनरेशन एक्सप्रेस नहीं हुआ था जबकि ये एक पेरेंट के पास कैरेक्टर था तो दूसरे डवाफ पेरेंट का जो कैरेक्टर था जो एफ वन में अन एक्सप्रेस रहा था वो एफ टू जनरेशन में ट्वेंटी फाइव परसेंटेज प्लांट में एक्सप्रेस हुआ वन बाय फोर प्लांट में एक्सप्रेस हुआ और इस फिनोटिपिक रेशियो को उन्होंने कहा था थ्री बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के जो फैक्टर्स के बारे में उस उनका जो हाइपोथेसिस का वो समझेंगे और पनेट स्क्वायर नाम की मेथड का यूज़ करके मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को समझेंगे